हेलो एवरीवन वेलकम टू कैप एकेडमी सो नेटवर्क थियोरी में हम लोग पिछले वीडियो में टू पॉट नेटवर्क ख़त्म किए हैं ठीक है पूरा टू पॉट नेटवर्क ख़त्म करने के बाद उसके बाद नेटवर्क थियोरी का कुछ कुछ छोटा छोटा चैप्टर यहाँ पे रह गया है तो आज हम वो छोटा चैप्टर से पहला चैप्टर लेते हैं देट इज माई मैग्नेटिक कपुल सर्किट ओके तो मैग्नेटिक कपुल सर्किट पढ़ने से पहले और स्टार्ट करने से पहले पहले हम जानेंगे वट इज माई कपुल सर्किट ये कपुल सर्किट होता क्या है ठीक है तो पहला क्वेश्चन है वट इज माई कपुल सर्किट ओके तो कपुल सर्किट का हम बोलेंगे इफ द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी इन द टू सर्किट इज नॉन एज कपुल सर्किट अगर मेरे पास दो सर्किट है और दोनों सर्किट के बीच में मेरा एनर्जी इंटरचेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कपुल्ड सर्किट और म्यूचुअली कपुल्ड सर्किट तो इसका डेफिनेशन क्या है द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी इन द टू सर्किट इज नॉन एज म्यूचुअली कपुल्ड सर्किट और मेरा कपुल्ड सर्किट ठीक है तो यहाँ पे दो तरह का कपुल्ड सर्किट होता है दैट इज नंबर वन इज माई कंडक्टिवली कंडक्टिवली कपुल्ड सर्किट कपल्ड सर्किट एंड मेरा नंबर टू में आएगा मेरा मैग्नेटिकली मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट कपल्ड सर्किट ठीक है तो यहाँ पे देखिए तो दो तरह का जो मेरा कंडक्टिव सर्किट है सॉरी कपल्ड सर्किट है पहला नंबर पे आता है कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट और दूसरा आता है मेरा मैग्नेटिकली कपल सर्किट तो हम आज पढ़ेंगे मैग्नेटिकली कपल सर्किट तो मैग्नेटिकली कपल सर्किट पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कंडक्टिवली कपल सर्किट क्या है ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं कंडक्टिवली कपल सर्किट क्या है तो मेरे पास मैं यहाँ पे बोलूँगा एक सर्किट है तो प्रीवियसली हम जो भी हम पढ़े हैं तो क्या था मेरा मेरे पास एक सोर्स था ठीक है उसके बाद कुछ एलिमेंट था रजिस्टर ओके okay. इस तरह कुछ सर्किट का नेचर आ रहा था ओके okay. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो के सी एल के भी एल नोडल एनालिसिस जो भी हम पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा दो सर्किट है ये है मेरा सर्किट वन सर्किट वन ये है मेरा सर्किट टू ठीक है तो देखिए सर्किट वन और सर्किट टू में अगर एनर्जी एक्सचेंज होगा ठीक है तो इसके बीच में ये रजिस्टर है तो इसको मैं लेट इट बी भी ये आर वन ये आर टू आर थ्री एंड आर फोर ठीक है तो देखिए सर्किट वन और सर्किट टू अभी कैसा कनेक्टेड है उसके बीच में एक मेरा रजिस्टर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट ठीक है तो यहाँ पे देखिए तो अगर ये हो गया हमारा कंडक्टिवली कपल सर्किट तो मैग्नेटिकली कपल सर्किट क्या है तो मैग्नेटिकली कपल सर्किट के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मैं एक ट्रांसफार्मर लूँगा ठीक है तो जैसे आपको पता है ट्रांसफार्मर में मेरा दो कॉयल होता है एक प्राइमरी दूसरा है मेरा सेकेंडरी ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या था अगर प्राइमरी में हम वोल्टेज सप्लाई देंगे ठीक है तो क्या होगा सेकेंडरी में हम कुछ वोल्टेज मिलाएगा यहाँ पे लेट इट बी वी वन और लेट इट बी वी टू ओके और यहाँ पे मेरा करंट जाएगा आई वन यहाँ पे करंट जाएगा आई टू तो देखिए इसके यहाँ पे देखिए कॉयल वन और कॉयल टू ध्यान से देखिए कॉयल वन और कॉयल टू और प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल दोनों को दोनों को मैं फिजिकली देखूँगा इस दोनों के बीच में फिजिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है ठीक है यहाँ पर देखिए सर्किट वन एंड सर्किट टू ये दोनों को हम फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू आर टू ओके लेकिन ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो क्या होगा मेरा प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है हम सप्लाई दे रहे हैं आई वन में ठीक है और हम कुछ वोल्टेज मिल रहा है मेरे को हमारा सेकेंडरी में दैट इज वी और आई तो इस तरह का सर्किट को हम बोलेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट ओके ये हो गया हमारा कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट और तो इस तरह का हम एग्जांपल हो गया ट्रांसफार्मर का दैट इज माई मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट 
ठीक है तो ये था मेरा मैग्नेटिकली कपुल सर्किट का इंट्रोडक्शन तो मैग्नेटिकली कपुल सर्किट में मेरा यहाँ पे पहला टर्म आता है मैग्नेट तो यहाँ पे हम पहले मैग्नेट के बारे में जानेंगे तो मैग्नेट मतलब क्या है हम यहाँ पे बात करेंगे मेरा इलेक्ट्रो मैग्नेट के बारे में ठीक है तो इलेक्ट्रो मैग्नेट वट डू मीन माई इलेक्ट्रो मैग्नेट तो इलेक्ट्रो मैग्नेट मतलब क्या है अगर कोई भी कोयल में मैं एक सोलिनोड के बात करूं, ठीक है तो लेट इट बी ये हो गया मेरा एक कोर मटेरियल, तो इसके ऊपर मैं एक कोयल ले रहा हूं, ठीक है इस तरह मैं कोयल को ऊन किया हूं, ठीक है ये है मेरा कोयल क्लियर तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर इस कॉयल में मैं कुछ करंट सप्लाई दे रहा हूँ ठीक है करंट सप्लाई दे रहा हूँ अभी देखिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन ठीक है तो क्या होगा अगर मैं कोई भी करंट सप्लाई दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा तो इसका मैं बोलूँगा नंबर ऑफ टॉन से नंबर ऑफ टॉन्स कितना है दैट इज एन ओके तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये फ्लक्स मेरा किस तरह आएगा ठीक है तो इसके डायरेक्शन को जानने के लिए हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड थम रूल ठीक है तो राइट हैंड थम रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जो मेरा थम है ये सॉरी जो मेरा ये जो ये जो फिंगर है ये मेरा क्या होगा सोलोनोड में ये होगा मेरा करंट का डायरेक्शन और थम होगा मेरा फ्लॉक्स का डायरेक्शन ठीक है तो यहाँ पे देखिए करंट कुछ इस तरह आ रहा है ठीक है तो अगर ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो रहा है तो फ्लॉक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा ठीक है इसका मतलब फ्लॉक्स क्या करेगा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर एंटर करेगा तो इसका डायरेक्शन कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स फ्लक्स मीन्स टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स ठीक है तो कुछ इस तरह आएगा फ्लक्स ओके तो इसका मतलब ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल ये हो गया मेरा साउथ पोल तो नॉर्थ पोल से मेरा फ्लक्स क्या करेगा मेरा लीव करेगा और साउथ पोल में मेरा एंटर करेगा तो इसका मतलब क्या होगा अगर मेरा जो लाइन्स ऑफ फोर्स वो क्या करेगा नॉर्थ से साउथ को फ्लो करेगा आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट दिस इज साउथ टू नॉर्थ तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज फ्लॉक्स लिंकेज फ्लॉक्स लिंकेज फ्लॉक्स लिंकेज ये फ्लॉक्स लिंकेज क्या है दैट मीन्स मेरा यहाँ पे एक कॉयल में मेरा एक टॉन्स में नंबर एक टॉन्स में मेरा फाइव फ्लॉक्स अगर प्रोड्यूस होगा तो नंबर ऑफ टॉन्स क्या है मेरा एन तो इसको हम बोलेंगे साई इज इक्वल टू एन फाइव दिस इज माई फ्लॉक्स लिंकेज तो फ्लॉक्स प्रोड्यूस इन वन टर्न इन टू नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज माई फ्लॉक्स लिंकेज क्लियर तो ये था मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनोइड का एग्जाम्पल उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई फारेज लॉज ये है मेरा इम्पोर्टेंट लॉ मेरा मैग्नेटिक सर्किट का क्लियर तो मैग्नेटिक सर्किट का इम्पोर्टेंट लॉ है मेरा फाराडे लॉ तो व्हाट इज फाराडे लॉ ओके तो फाराडे लॉ क्या बोल रहा है दैट इज फाराडे लॉ फाराडे लॉ ओके व्हाट इज फाराडेज लॉ दैट इज इफ इफ द फ्लॉक्स लिंकेज फ्लॉक्स लिंकेज इन ए सर्किट और कॉयल जो भी आप बोल सकते हैं इन ए कॉयल इज चेंजेस इज चेंजेस ओके देन दे आर विल बी दे आर विल बी इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ ओके प्रोड्यूस 
प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉयल इन दैट कॉयल तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मेरे को अगर एक कॉयल में मैं जो भी मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो भी मेरा फ्लक्स लिंकेज हो रहा है अगर मैं उसको चेंज करूंगा, इसका मतलब क्या है अगर मैं जो भी मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो अगर अल्टरनेटिंग इन नेचर आएगा एसी नेचर आएगा इसका मतलब जो करेंट फ्लो होगा वहाँ पे, अगर करेंट का नेचर मेरा अल्टरनेट आएगा तो क्या होगा मेरा फ्लक्स का नेचर भी अल्टरनेट आएगा अगर कोई भी हम इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे फ्लक्स लिंकेज को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा देर विल बी ए इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस तो क्या होगा उसी कॉयल में एक ई एम एफ प्रोड्यूस होगा ठीक है इन दैट कॉयल क्लियर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ई एम एफ ई एम एफ इज द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लॉक्स लिंकेज फ्लॉक्स लिंकेज ओके तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा दैट इज माई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लॉक्स लिंकेज तो मैं इसको मैथमेटिकली क्या बोलूँगा E इज इक्वल टू अगर मैं ई एम एफ को ई ले रहा हूँ ई इज इक्वल टू डी माइनस डी साई बाई डी टी क्लियर ये माइनस साइन क्यों आ रहा है दिस इज द डायरेक्शन दैट इज इट सेटिस्फाई द लेंजेस लॉ यह हम मशीन में और भी क्लियरली पढ़ेंगे ये माइनस साइन क्यों आ रहा है ठीक है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखिए ये माइनस साइन होगा मेरा डायरेक्शन दिखाएगा मेरा ई एम एफ का और ये क्या होगा दिस इज ड्यू टू माई लेंजेस लॉ ओके तो मैं यहाँ पे इसको मेरे को पता है क्या है साई इज इक्वल टू एन फाइव तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइ बाई डी टी डी फाइव बाई डी टी ये है मेरा ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड जो भी मेरा ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू आएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी ठीक तो यहाँ पे बोलेंगे तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ई एम एफ मेरा आ रहा है जो मेरा इंड्यूस्ड ई एम एफ आ रहा है यहाँ पे दो तरह का इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगा डेट इज नंबर वन इज वही डायनामिकली डायनामिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड ई एम एफ ओके ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ आपको कहाँ पे देखने मिलेगा मैं बोलूँगा दैट इज माई जेनरेटर ओके जेनरेटर और मोटर ठीक है जेनरेटर और मोटर में जो इंड्यूस्ड ई होगा उसको हम बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ ओके एंड नंबर टू होगा क्या दैट इज माई स्टार्टिकली स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ ओके तो स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ कहाँ पर देखने में मिलेगा स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ मेरे को जनरली ट्रांसफॉर्मर ओके ट्रांसफॉर्मर में जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगा उसको हम बोलेंगे मेरा स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ ठीक है जेनरेटर में जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आ रहा है उसको हम बोलेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ और मेरा ट्रांसफॉर्मर में जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आ रहा है उसको हम बोलेंगे स्टार्टिकली इंड्यूस्ड ई एम एफ और ये है मेरा फारेज लो ठीक है फारेज लो दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी ओके तो ये था मेरा फारेज लो ये फारेज लो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मैग्नेटिक सर्किट में ठीक है जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं जब मैं स्टार्टिंग में किचअप स्लो ओम स्लो पढ़ा रहा था वो मेरा बेसिक लो था सर्किट को समझने के लिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही फारेज लो मैग्नेटिक सर्किट का बेसिक लॉज है ठीक है जो मेरा ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी क्लियर तो फारेज लो के बाद हम यहाँ पे आते हैं मेरा दो चीज यहाँ पे है वन इज माई सेल्फ इंडक्टेंस नंबर टू इज माई म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है तो यहाँ पे दो चीज आएगा दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ओके 
ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है पहला चीज सेल्फ इंडक्टेंस ठीक है तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कॉयल ले रहा हूँ उसको समझने के लिए ठीक है मेरे पास एक कॉयल है ओके तो ये कॉयल का मेरा नंबर ऑफ टर्न से एन ओके तो इस कॉयल को मैं यहाँ पे कुछ सप्लाई दे रहा हूँ ओके कुछ सप्लाई यहाँ पे मैं दे रहा हूँ लेट इट बी भी और यहाँ पे मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो अगर यहाँ पे आई करंट फ्लो होगा तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा मेरा फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा लेट इट बी फाइव फ्लॉक्स जो मेरा यहाँ पे कॉयल में फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे फाइव ओके तो यहाँ पे इस फ्लॉक्स को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा एक ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फारेज लॉ तो इस ई एम एफ को हम बोलेंगे ई e. तो यहाँ पे एक ई एम एफ इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज माई ई ओके ना ये ई e का वैल्यू क्या आएगा ई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फारेज लॉ दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी ओके okay? ये है हमारा ई e का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार एडेज लो तो इसको हम बोलेंगे दैट इज माइनस एन ओके डी फाइव बाई डी को हम लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी आई ओके डी आई इन टू डी आई बाई डी तो डी फाइव को कुछ मैं इस तरह लिख रहा हूँ दैट इज डी फाइव बाई डी आई एक नीचे डी फाइव बाई डी आई एंड ऊपर डी आई में इंसर्ट किया हूँ ठीक है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दैट इज ई इज इक्वल टू एल सेल्फ इन टू डी आई बाई डी टी ओके तो ये एल सेल्फ क्या है एल सेल्फ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी आई इज द सेल्फ इंडक्टांस सेल्फ इंडक्टांस इंडक्टांस ऑफ द कोयल ओके तो ये है मेरा सेल्फ इंडक्टांस ओके तो दैट इज इज इक्वल टू एल्फ डी आई बाई डी टी तो ये था था मेरा सेल्फ इंडक्टांस तो म्यूचुअल इंडक्टांस क्या है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ तो देखिए अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का बेस्ट एग्जांपल में ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ ठीक है तो मेरे पास दो कॉयल है ट्रांसफार्मर में क्या है मेरा देखिए सो so, मैं यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे कॉयल वन ओके दिस इज माय कॉयल वन और ये हो गया हमारा कोयल टू ओके तो इसको मैं हेडिंग दे रहा हूं नंबर टू दैट इज माई म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके तो देखिए कोयल वन को मैं अभी सप्लाई कनेक्ट करूंगा दैट इज माई भी ओके कुछ मैं वोल्टेज सोर्स दे रहा हूँ भी और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है लेट इट बी आई वन ओके कोयल वन में आई वन करंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो इसका नंबर ऑफ टर्न से एन वन इसका नंबर ऑफ टर्न से एन टू दो कोयल है ना ठीक है तो यहाँ पे जो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा तो फाइव वन वन यहाँ पे जो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा फाइव वन टू क्लियर फाइव वन टू ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा मेरा ये मेरा ओपन सर्किट है तो यहाँ पे आई टू करंट फ्लो नहीं होगा अगर यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे आई टू करंट और इसमें मेरा वोल्टेज आएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये जो है इस कॉयल में जो ईएमएफ आएगा लेट इट बी ई वन ओके ठीक है तो अभी देखिए ये जो फाइव फ्लॉक्स है यहाँ पे जो फ्लॉक्स प्रोड्यूस होगा यहाँ से कुछ फ्लॉक्स मेरा सेकेंडरी में फ्लो होगा तो इसको मैं फाइव वन टू इस फ्लॉक्स के बदल बदले में यहाँ पे जो ई एम एफ आएगा इसको मैं बोलूँगा ई टू ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा ठीक है 
ई टू एम एफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा टोटल फ्लॉक्स टोटल फ्लॉक्स मेरा क्या है वट इज माई टोटल फ्लॉक्स दैट इज फाइव वन इज इक्वल टू फाइव वन वन प्लस फाइव वन टू दिस इज माई टोटल फ्लॉक्स ठीक है ओके तो यहाँ पर देखिए वट इज माई ई वन वैल्यू यहाँ पे ई वन के वैल्यू क्या होगा ई वन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलूँगा माइनस एन वन डी फाइव वन बाई डी टी ओके डी फाइव वन बाई डी टी तो इसको हम लिख सकते हैं क्या दैट इज ई वन इज इक्वल टू माइनस एन वन डी आई वन बाय सॉरी डी फाइव बाय डी फाइव वन बाय डी आई वन ओके डी फाइव वन बाय डी आई वन इन टू डी आई वन बाय डी टी ओके नाउ वट इज माई ई वन वैल्यू ई वन इज इक्वल टू एल सेल्फ ओके इन टू डी आई वन बाय डी टी ये एल सेल्फ क्या है सेल्फ इंडोक्टांस सेल्फ इंडोक्टांस ऑफ कोयल वन ओके कोयल वन का सेल्फ इंडोक्टांस है मेरा ये दैट इज एन वन डी फाइव वन बाय डी आई वन ओके तो उसके बाद क्या है ई टू जो है यहाँ पे देखिए ई टू तो यहाँ पे दोनों कोयल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे अगर E2 टू मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वट इज E2 टू वैल्यू ओके ई टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एन टू यहाँ पर कौन सा फ्लॉक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज माई डी फाइ वन सॉरी टू वन वन टू ओके वन टू बाय डी टी ये है हमारा E2 का वैल्यू ओके तो यहाँ पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एन टू ओके डी फाइव डी फाइव वन टू ओके डी फाइव वन टू दैट इज माई बाई डी आई वन क्योंकि ये वन टू फ्लॉक्स किसी लिए प्रोड्यूस हो रहा है आई वन के लिए अगर यहाँ पे आई वन करेंट फ्लो होगा तभी जाके हमारा ये फाइव वन टू करेंट सॉरी फ्लॉक्स आ रहा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे डी आई वन ले रहा हूँ इन टू डी आई वन बाई डी टी ओके तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ई टू इज इक्वल टू एम टू वन एम टू वन इन टू डी आई वन बाई डी टी ओके फेयर एम टू वन ये क्या है इज इक्वल टू माइनस एन टू डी फाइव वन टू बाई डी टी ये क्या है मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल वन कोयल वन कोयल वन का म्यूचुअल इंडक्टेंस है मेरा एम टू वन कहाँ पे हो रहा है मेरा कोयल टू में हो रहा है ठीक है सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे भी टू अगर मैं सेकेंडरी में कनेक्ट करूँगा ठीक है मैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज ले रहा हूँ लेट इट बी भी टू तो भी टू अगर सेकेंडरी में कनेक्ट करूँगा तो ई वन में जो मेरा आएगा इंडक्टेंस उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ये हो जाएगा मेरा एम वन टू दैट इज माई म्यूचुअल सेम जो भी प्रोसीडियर है सेम है ठीक है वहाँ पे करंट क्या आएगा मेरा यहाँ पे रिलेटेड भी आई टू ठीक है तो ये आ गया आ जाएगा मेरा आई टू म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल टू ठीक है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन जो भी वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू एम ओके दैट इज इक्वल टू एम व्हिच इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके इसको हम बोलेंगे 
म्यूचुअल इंडक्टेंस ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए इंडक्टर टू प्रोड्यूस ए ई एम एफ ओके एक इंडक्टर में ई एम एफ इंड्यूस्ड होने के लिए जो मेरा चाहिए इंडक्टेंस को उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टर इट इज द एबिलिटी ऑफ ए इंडक्टर टू प्रोड्यूस और टू इंड्यूस्ड एन ई एम एफ दिस इज कॉल्ड माई म्यूचुअल इंडक्टेंस क्लियर तो ये था मेरा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट ठीक है तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या तो नेक्स्ट हम बात करेंगे को एफिशियंट ऑफ कपलिंग ओके तो को एफिशियंट ऑफ कपलिंग क्या है ठीक है ओके इसको मैं इरेज कर रहा हूँ तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हम बात करेंगे को एफिशियंट ऑफ कपलिंग ओके सो दिस इज माई को एफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ कपलिंग ओके तो व्हाट इज माई को एफिशियंट ऑफ कपलिंग तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इट इज आप लिख सकते हैं इट गिव्स द रिलेशन रिलेशन बिटवीन इट गिव द रिलेशन बिटवीन द सेल्फ इंडोक्टांस सेल्फ इंडोक्टांस एंड माई म्यूचुअल इंडोक्टांस म्यूचुअल इंडोक्टांस ओके तो कोफिशियंट कपलिंग क्या करेगा इट गिव द रिलेशन बिटवीन माई सेल्फ इंडोक्टांस एंड माई म्यूचुअल इंडक्टेंस ओके तो यहां पे हम बोलेंगे द कोफिशियंट कपलिंग इज द डिग्री इट इज द डिग्री इट इज द डिग्री इन हुईच इन हुईच द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम और म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडोक्टेंस इज मैक्सिमम क्लियर तो क्या रिलेशन है यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूंगा दैट इज एम म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज इक्वल टू के इन टू रूट ऑफ हर ऑफ एल वन इन टू एल टू तो के का वेल्यू क्या होगा है यहाँ पे वट इज माई के तो कॉफिशन ऑफ कॉपलिंग को हम बोलेंगे के के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l1 वन इन टू एल टू एम डिवाइडेड बाई सॉरी रूट ओवर ऑफ एल वन इन टू एल टू ओके ये हो गया हमारा को एफिशियंट ऑफ कपलिंग तो k का वैल्यू हमेशा जीरो लेस देन वन लेस देन k और लेस देन इक्वल टू वन तो जीरो और वन के बीच में ये k का वैल्यू मेरा रहेगा क्लियर तो यहाँ पे देखेंगे अगर k का वैल्यू ओके k इज इक्वल टू वन ओके अगर k कोफिशन कपलिंग का वैल्यू मेरा वन होगा दैट मीन्स द सर्किट इज सर्किट इज परफेक्टली परफेक्टली कपल्ड ओके अगर k का वैल्यू वन होगा दैट मीन्स द सर्किट इज परफेक्टली कपल्ड ठीक है अगर k का वैल्यू मेरा लेस देन इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव होगा दैट मीन्स सर्किट इज लूजली कपोल्ड लूजली कपोल्ड ओके एंड इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव से ज्यादा होगा तो क्या होगा द सर्किट इज टाइटली कपोल्ड टाइटली कपोल्ड क्लियर तो k का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है मेरा k का वैल्यू अगर वन होगा तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली कपोल्ड सर्किट k का वैल्यू अगर जीरो पॉइंट फाइव से कम होगा तो इसको हम बोलेंगे लूजली कपोल्ड सर्किट k का वैल्यू अगर जीरो पॉइंट फाइव से ज़्यादा होगा 
उसको हम बोलेंगे टाइटली कपल सर्किट तो के क्या कर रहा है दिस इज माई कोफिशन ऑफ कपलिंग इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन माई सेल्फ इंडोक्टांस एंड माई म्यूचुअल इंडोक्टांस तो यहाँ पे मैं और एक नोट करके लिख सकते हैं दैट इज म्यूचुअल इंडक्टांस इंडक्टांस इज ऑलवेज ओके ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टांस आएगा उसका वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव बट बट द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ई एम एफ द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ई एम एफ जो हमारा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ई एम एफ होगा इट मे इट मे पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है ये है मेरा नोट क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू जो आएगा ये मेरा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा बट द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ई एम एफ जो है इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव ठीक है तो मैग्नेटिकली कपुल सर्किट में हम लोग आज देखे हैं दैट इज माई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है फ्लॉक कैसे डेवलप होगा एक कॉयल में उसके बाद फारेज लॉ क्या है उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात किए हैं उसके बाद हम बात किए हैं कोफिशियंट ऑफ कपलिंग ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉट कन्वेंशन ये डॉट कन्वेंशन क्या होता है ठीक है तब तक के लिए थैंक यू